ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் லெசன் ஒன் முடிச்சிட்டோம் ஐ மீன் சாப்டர் ஒன் முடிச்சிட்டோம் இப்போ சாப்டர் டூவோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது சாப்டர் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி இந்தியா ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் இந்தியா பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் த ஹரப்பன் கல்ச்சர் ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி நம்ம ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரெண்டாக பிரித்தோம் இல்லையா ஒன்று வந்து ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி இன்னொன்று வந்து ஹிஸ்ட்ரி ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரிக்கு ரிட்டன் எவிடன்ஸ் கிடையாது ஆனால் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ரிட்டன் எவிடன்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரியில் என்னென்னு ஹரப்பன் கல்ச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தோன்றிய கல்ச்சர் ஐ மீன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஆர் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஹரப்பன் கல்ச்சர் ஏன்னா ஹரப்பா தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்ச சைட் ஸோ அதனால தான் இண்டஸ் வேலிஸ் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஆர் ஹரப்பா சிவிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஆர் ஹரப்பா கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லெசனில் என்னென்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் பற்றி படிப்போம் தென் அவங்களோட ஆரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் இப்போ பார்ட் ஒனில் இது ரெண்டை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து அண்ட் தேர்ட் ஒன் சோஷியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஆஃப் ஹரப்பன் பீப்புள் தென் கல்ச்சுரல் லைஃப் ஆஃப் ஹரப்பன்ஸ் அப்புறம் அது ஏன் வந்து ஹரப்பன் கல்ச்சர் வந்து டிக்ளைன் ஆச்சு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் இன் இந்தியா கோஸ் பேக் டு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்ஸ் ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்லேருந்து ஆரம்பிச்சது ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஸோ நோ ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி அண்ட் தென் ஹவ் அ ப்ளென்ட்டி ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் ரிமெயின்ஸ் அ ஃபவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த பீரியட் ஸோ இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டை வச்சு ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி இப்படி தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ த இன்க்ளூட் த ஸ்டோன் டூல்ஸ் இருந்தது அப்போது பாட்ரி இருந்தது ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இருந்தது அப்புறம் மெட்டல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இருந்தது யூஸ் பை ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீப்புள் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க ஸ்டோன்ஸ் பாட்ரி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி ஹெல்ப்ஸ் மச் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லைஃப் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ லிவ்ட் இன் திஸ் பீப்புள் ஸோ ஆர்கியாலஜியை வச்சு எப்படி பீப்புள் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன் இந்தியா த ப்ரீ ஹிஸ்டார் ரிக் பீரியட் இஸ் டிவைடட் இன் டு பேலியோலித்திக் மீசோலித்திக் அண்ட் நியோலித்திக் ஸோ அதை பற்றி தனியாக நான் ஒரு வீடியோ எடுத்திருப்பேன் இந்த மூணு ஸ்டோன் ஏஜஸ் பற்றி ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கம் மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ என்னது பேலியோலித்திக் மீசோலித்திக் நியோலித்திக் ஸோ அது இல்லாமல் இந்த ஸ்டோன் ஏஜ் இல்லாமல் மெட்டல் ஏஜ் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கில் பிரிக்கிறாங்க மெட்டல் ஏஜ் தான் சால்கோலித்திக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ மீன் பிரிங்கிங் அப் ஆஃப் காப்பர் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைமில் நியோலித் ஐம் சாரி பேலியோலித்திக்னா ஓல்ட் ஸ்டோன் ஏஜ் மியோலித் மீசோலித்திக்னா மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் நியோலித்திக்னா நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அண்ட் மெட்டல் ஏஜ் இருந்தது அடுத்து ஹவ் ஓவர் தீஸ் பீரியட்ஸ் வெ நாட் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக நியோ நியோலித்திக் ஏஜ் இருந்தப்போ ஃபுல்லாக நியோலித்திக் ஏஜ் ஏஜ் இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஒரு இடத்துல வந்து ஐ மீன் ஓல்ட் ஸ்டோன் ஏஜ் இருந்தப்போ இன்னொரு இடத்துல மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ இதை வந்து இந்த சைட் வந்து இந்த இடத்து அப்போது ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜாக இருந்தது அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா த டேட்டிங் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் இஸ் தன் சயின்டிஃபிக்கலி சயின்டிஃபிக்கலாக அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டெக்னிக் தான் ரெண்டு டெக்னிக் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இது வந்து எந்த எந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தகுந்த மாதிரி ஏரியா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிருக்கு ஸோ ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா லாஸ் ஆஃப் கார்பன் ஸோ எல்லா ஆர்கானிக் மேட்டர்லேயும் வந்து கார்பன் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ மேட்டர் இருக்கும் ஸோ அது வந்து லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் டைம் ஆக டைம் ஆக ஸோ எவ்வளோ லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத வச்சு அந் அதோட ஏஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான் வந்து ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இன்னொரு விஷயம் வந்து டென்ட்ரோ குரோனாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா மரத்தில் இருக்கிற ரிங்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஏஜ்குள்ளே இந்த இந்த ஏஜ்லேருந்து இந்த ஏஜ் வரைக்கும் இவ்வளோ ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ ரிங்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு அதோட ஏஜை கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ரிங்ஸ் இன் வுட் பை கவுண்டிங் த நம்பர் ஆஃப் ட்ரீ ரிங்ஸ் இன் த வுட் த டேட் ஆஃப் த வுட் இஸ் அரைவ்ட் அட் ஸோ இப்போ வந
it is a paleolithic site and bimbetka in madhya pradesh so madhya pradesh la bimbetka adamgarh in the narmada valley so inge narmada valley la Ad- adamgarh and karnool in andhra pradesh so andhra la karnool and then uh, atirampakam near chennai so chennai la vandu atirampakam so idha vandu some of the oldest paleolithic sites and solranga next vandu idha manapada panikonga next in the old stone age food was obtained by hunting animals and gathering edible plants and tubers so nammalku theriyum stone age nave it is in old stone age nave hunters and gatherers tha so therefore these people are called hunter gatherers so hunting vand animal hunt pannuvanga in the edible fruits plants la vand gather pannuvanga adnal da hunter gatherers they use stone tools vand use pannanga hand sized and flaked of large pebbles for hunting animals so that in the peri perusa irukla in the large pebbles la vand side la irukra ஃப்ளேக் பண்ணி விட்டுருவாங்க கொஞ்சம் வந்து செதைக்கிறது சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஷார்ப்பாக பண்ணுவாங்க லார்ஜ் டூல்ஸை ஸ்டோன்ஸு ஸ்டோன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் அ ஹார்ட் ராக் நோன் அஸ் குவாட் சைட் ஸோ இந்த குவாட் சைட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டோன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டோன் டூல்ஸை வந்து எதை வச்சு பண்ணாங்கன்னா குவாட் சைட் அப்படிங்கிற ஹார்ட் ராக்கை வச்சு பண்ணாங்க லார்ஜ் பெபிள்ஸ் ஆர் ஆஃபன் ஃபவுண்ட் நியர் த ரிவர் டெரஸஸ் ஸோ நிறைய பெரிய பெரிய பெபிள்ஸில் வந்து ரிவரோட டெரஸ் கிட்ட கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க த ஹண்டிங் ஆஃப் லார்ஜ் அனிமல்ஸ் வுட் ஹவ் ரிக்வயர்ட் த கம்பைன் எஃபர்ட் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பெரிய அனிமலை ஹண்ட் பண்ணுன்னா நிறைய பீப்புள் ஒன்றா சேர்ந்து தான் வந்து ஹண்ட் பண்ண முடியும் நிறைய பெரிய பெரிய ஸ்டோன்ஸ் லார்ஜ் ஸ்டோன் ஆக்சஸ் வச்சு தான் பண்ண முடியும் வி ஹவ் லிட்டில் நாலேஜ் அபவுட் தேர் லாங்குவேஜ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அவங்களோட லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் அவ்வளோக்கா நம்மளுக்கு தெரியல ரொம்ப லைட்டாக தான் தெரியும் தேர் வே ஆஃப் அ லைஃப் பிகேம் மாடிஃபைட் வித் த பேசேஜ் ஆஃப் டைம் சின்ஸ் தே மேட் அட்டம்ஸ் டு டொமஸ்டிகேட் அனிமல்ஸ் மேக் க்ரூட் பாட்ஸ் அண்ட் க்ரோ சம் பிளான்ஸ் ஸோ அவங்களோட லைஃப் எப்படி மாறுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது எப்படின்னா ஆனிமல்ஸை டொமஸ்டிக் பண்ணும்போது பாட்ஸ் மேக் பண்ணும்போது செடி செடி மரம்லாம் வளர்த்தும் போது வந்து அவங்க வே ஆஃப் லைஃபும் மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அ ஃபியூ ஓல்ட்ஸ் ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் பெயிண்டிங்ஸ் ஹவ் பின் ஃபவுண்ட் ஆன் த ராக்ஸ் ஆஃப் பிம்பேத்கா ஸோ பிம்பேத்கா எங்கே இருக்குன்னு படித்தோம் மத்திய பிரதேஷில் இருக்குன்னு படித்தோம் ஸோ இங்கே மத்திய பிரதேஷ் ஸோ பிம்பேத்கா அப்படிங்கிறது இடத்துல வந்து பெயிண்டிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் பெயிண்டிங்ஸ் த பீரியட் பிஃபோர் டென் தௌசண்ட் பிசி இஸ் அசைன் டு அஸ் ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் ஸோ இப்போ ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் மிடில் ஸ்டோனேஜ் நியூ ஸ்டோனேஜ்க்கு பீரியட் இருக்குது ஸோ ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் வந்து டென் தௌசண்ட் பிசிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் அதே மீசோலித்திக் பார்த்துட்டிங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசிக்கு நடுவில் உள்ளது அதுக்கப்புறம் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் வந்து மீசோலித்திக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டென் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசிக்கு நடுவில் இட் இட் வாஸ் ட்ரான்ஸிஷ்னல் ஃபேஸ் ஆமாம் ட்ரான்ஸிஷ்னல் ஃபேஸ்னால் வந்து லைக் ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ்க்கும் நியூ ஸ்டோனேஜ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ட்ரான்ஸிஷ்னல் ஃபேஸ் தான் இந்த மிடில் ஸ்டோனேஜ் ஸோ அடுத்து வந்து மீசோலித்திக் ரிமெயின்ஸ் ஆ ஃபவுண்ட் இன் ஸோ இப்போ வந்து மீசோலித்திக் ரிமெயின்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஹ்கஞ்ச் இன் குஜராத் ஸோ லான்கஞ்ச் இன் குஜராத் ஆடம்கர் இன் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ஆல்சோ இன் சம் பா பிளேஸ் ஆஃப் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் பீகார் ஸோ இந்த பிளேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிடில் ஸ்டோனேஜோட ரிமெயின்ஸ் எங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம்னா லாஹ்கஞ்ச் குஜராத் ஆடம்கர் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் ஸோ த பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் என்கிரேவிங்ஸ் ஃபவுண்ட் அந்த ராக் ஷெல்டர்ஸ் கிவ்ஸ் அண்ட் ஐடியா அபவுட் சோஷியல் லைஃப் அண்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மீசோலித்திக் பீப்புள் ஸோ அவங்களோட சோஷியல் லைஃபும் அவங்களோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் வந்து அந்த கே பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் வச்சு ராக் பெயிண்டிங்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் மீசோலித்திக் ஏஜில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் டூல் இஸ் ஃபோன் இப்போ மீசோலித்திக்கில் சடனாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க எதையோ அது வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருந்தது அந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் டைனி ஸ்டோன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃபன் நாட் மோர் தென் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்காது தே ஆர் கால்டஸ் மைக்ரோலிட்ஸ் ஸோ இந்த மீசோ எம் இருக்குது மைக்ரோலிட்ஸ் எம் இருக்குது மைக்ரோனா குட்டி 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 ஸ்டோன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸோ மைக்ரோலிட்ஸ் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்கலாம் அது வந்து மீசோலித்திக் ஏஜில் ஸோ த ஹண்டிங் கேதரிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் லைஃப் கண்டினியூ ஆனாலும் இப்போவும் வந்து ஹண்டிங் கேதரிங் இருந்துட்டு தான் இருந்தது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இவால்வ் ஆனாங்க என்ன என்னென்னா ஹவ் ஓ தெஸ் சீம்ஸ் டு ஹேவ் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் பிக் அனிமல் ஹண்டிங் டு ஸ்மால் அனிமல் ஹண்டிங் அண்ட் ஃபிஷிங் பெரிய அனிமல் ஹண்ட் பண்ணுறது விட கொஞ்சம் சின்ன அனிமலை
செட்டில் ஆனாங்க முதல்ல வந்து நொமேட்ஸாக இருப்பாங்க ஒரு ஷார்ட்டர் பீரியடில் இங்கே இங்கே போவாங்க அங்கே போவாங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் லாங் பீரியட் இப்போ ஒரு கிராப் வளர்ந்துன்னா அது வளர்ந்து முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்க இருப்பாங்க தே ஃபோர் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஆனிமல்ஸ் ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ரிமிட்டிவ் கல்டிவேஷன் ஸ்டார்டட் அப்புறம் ஆனிமல் போன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த சைட்ஸில் எந்தெந்த போன்ஸ்னா டாக் டியர் போர் ஆஸ்ட்ரிச் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒகேஷ்னலி பரியல்ஸ் ஆஃப் த டெட் அலாங் வித் சம் மைக்ரோலிட்ஸ் அண்ட் ஷெல்ஸ் சீம் டு ஹேவ் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இப்போ ஒகேஷ்னலாக இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இறந்து போகிறவங்க கூட அவங்களோட அந்த மைக்ரோலிட்ஸ் சின்ன 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 மெட்டீரியல் ஸ்டோன் மெட்டீரியல்ஸும் ஷெல்ஸையும் அவங்க கூட போட்டுடுறாங்க அடுத்து நியோலத்திக் ஏஜில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிமார்க்கபிள் ப்ரோ ப்ரோக்ரெஸ் இஸ் நோட்டிஸ்ட் இன் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் இன் த நியோலத்திக் ஏஜ் ஸோ இந்த நியோலத்திக் ஏஜில் தான் வந்து ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் கொஞ்சம் ப்ரோக்ரெஸ் ஆகுது சிவிலைஸ் ஆகிறாங்க ஒரு பீப்பிள்லாம் ஒன்றா கூடி ஒரு இடத்துக்கு வந்து சிவிலைசேஷன் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி டேட்டட் ஃப்ரம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் பிசி ஸோ நம்ம அது ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் டென் தௌசண்ட் பிசிக்கு முன்னாடி நடுவில் இருக்கிறது டென் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ நியோலித்திக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ நியோலித்திக் ரிமெயின்ஸ் அ ஃபவுண்ட் இன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பார்ட்ஸில் நியோலித்திக் தான் இருக்குது தீஸ் இன்க்ளூட் காஷ்மீர் வேலி காஷ்மீர் வேலி மேலே அப்புறம் பீஹாரில் சிரந்த் அப்படிங்கிற ஏரியா அப்புறம் பேலன் வேலி பீலன் வேலி இன் உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ உத்தரப்பிரதேஷில் வந்து பீலன் வேலி அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் செவரல் பிளேசஸ் ஆஃப் த டெக்கேன் டெக்கேனில் நிறைய இடத்துல நியோலித்திக் சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் திருப்பி நம்ம பார்த்துடலாம் நியோலித்திக் சைட் என்னென்னு ஸோ காஷ்மீர் வேலி மேலே சிரந்த் வந்து பீகாரில் பேலன் வேலி வந்து எங்கள் உத்தரப்பிரதேஷில் அண்ட் டெக்கனில் செவரல் பார்ட்ஸ் ஸோ த இம்பார்ட்டன் நியோலித்திக் சைட்ஸ் எக்க எக்ஸ்கவேட்டட் இன் சவுத் இந்தியா ஆர் ஸோ சவுத் இந்தியாவில் நிறைய பிளேஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா என்னென்னன்னா மஸ்கி பிரம்மகிரி ஹல்லூர் கொடிக்கால் இன் கர்நாடகா ஸோ கர்நாடகாவில் என்னென்ன மஸ்கி பிரம்மகிரி ஹல்லூர் அண்ட் கொடிக்கால் அப்புறம் பையம்பள்ளி இன் தமிழ்நாடு அண்ட் உட்னூர் இன் ஆந்திரப்பிரதேஷ் ஸோ அந்த பிளேசஸ் பார்த்துக்கோங்க பையம்பள்ளி இன் தமிழ்நாடு உட்னூர் இன் ஆந்திரப்பிரதேஷ் அடுத்து த சீஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நியோலித்திக் கல்ச்சர்ஸ் அத ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணாங்க அனிமலில் பாலிஷ் பண்ணாங்க இப்போ நியோலித்திக்கில் புதுசாக வந்து பாலிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்டோன் டூல்ஸை பாட்டரி மேனுஃபேக்சரிங் நடந்தது இன்ஃபேக்ட் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஆனிமல்ஸ் லெட் டு எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் வில்லேஜ் ஸோ அதனால தான் ஒரு சிவிலைசேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு தெர் வாஸ் அ கிரேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி ஃபார் மேக்கிங் டூல்ஸ் அண்ட் அதர் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பை மேன் ஸோ வந்து கொஞ்சம் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆச்சு ஸ்டோன் டூல்ஸ் வேணாவ் பாலிஷ் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஸோ த பாலிஷ் ஆக்ஸஸ் வெ ஃபவுண்ட் டு பி மோர் எஃபெக்டிவ் டூல் ஃபார் ஹண்டிங் அண்ட் கட்டிங் ட்ரீஸ் ஸோ இந்த ஆக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஐம் சாரி லைக் பாலிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எதுக்குன்னா ஹண்டிங்க்கும் கட்டிங் ட்ரீஸ்க்கும் ஸோ மட் பிரிக் ஹவுசஸ் வெ பில்ட் இன்ஸ்ட் ஆஃப் கிராஸ் ஹட்ஸ் முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த லீவ்ஸை வச்சு ஹட்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க கிராஸை வச்சு அப்படின்னு இப்போ வந்து நியோலத்திக்கில் மட் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து வீல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க ஸோ வீல்ஸ் வை யூஸ் டு மேக் பாட்ரி பாட்ரி வந்து அதுக்கு பதிலாக குக்கிங்க்கும் ஸ்டோரேஜ்க்கும் யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இறந்து போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து லார்ஜ் ஏர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க வை யூஸ் அஸ் காஃபின்ஸ் ஃபார் த பரியல் ஆஃப் டெட் எதுக்குள்ளேயாச்சும் ஒன்று வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்கள பரி பண்ணுறது அடுத்து தேர் வாஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது எதெல்லாம் வளர்த்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட் பார்லி ரைஸ் மில்லெட் வேர் கல்டிவேட்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் அடுத்து ரைஸ் கல்டிவேஷன் வாஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் இன் ஈஸ்டர்ன் இந்தியா ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக ரைஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஷீப்பை வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கோட்டு கேட்டில் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவிலண்ட்டாக இருந்தது எதுக்குன்னா கேட்டில் வந்து கல்டிவேஷனுக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கும் இப்போ வந்து நிலத்தை உழுவுறதுக்கு மாடு யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கும் வந்து நிறைய அனிமல்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ த பீப்புள் ஆஃப் நியோலத்திக் ஏஜஸ் யூஸ்ட் க்ளோத்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இதை பார்க்கணும் நியோலத்திக் ஏஜில் வந்து க்ளோத்ஸ் மேட் ஆஃப் காட்டனும் உள்ளும் ரெண்டுலையும் மேட் பண்ண க்ள
பண்ணுறதுக்கு நிறைய லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க திஸ் லெட் டு அ நெட்ஒர்க் இப்போ வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் ஆனிச்சு இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் அந்த பீப்புள்ட்ட இருக்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் கம்யூனிகேட் பண்ணால் அவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு நெட்ஒர்க் உருவாகும் ஸோ நெட்ஒர்க் உருவாச்சு ஆஃப் சால் கொலத்திக் கல்ச்சர்ஸ் அண்ட் சால் கொலத்திக் அந்த சால் கொலத்திக் கல்ச்சர்ஸ் வெ ஃபவுண்ட் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி சால் கொலத்திக் கல்ச்சர் வந்து இருந்தது அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜென்ரலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சால் கொலத்திக் கல்ச்சர்ஸ் ஹேட் க்ரோன் இன் ரிவர் வேலிஸ் ஸோ சால் கொலத்திக் கல்ச்சர் எங்கன்னா ரிவர் வேலியில் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி த ஹரப்பன் கல்ச்சர்ஸ் கன்சிடர்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த சால் கொலத்திக் கல்ச்சர் ஸோ இந்த ஹரப்பன் கல்ச்சருக்கு தான் இப்போ நம்ம உள்ள வரோம் எதோட பார்ட் நான் ஹரப்பன் கல்ச்சர் சால் கொலத்திக் கல்ச்சரோட பார்ட் தான் ஹரப்பன் கல்ச்சர் ஸோ சவுத் இந்தியாவில் த ரிவர் வேலிஸ் ஆஃப் கோதாவரி சவுத் இந்தியாவில் வந்து கோதாவரி கிருஷ்ணா துங்கபத்ரி துங்கபத்ரா பென்னார் காவேரி இவங்க எல்லார் கிட்டேயும் சால் கொலத்திக் ஐ மீன் ஹரப்பன் கல்ச்சர் வந்து இருந்தது இருந்தது வெல் செட்டில்ட் பை ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிஸ் ஜாரிங் தி திஸ் பீரியட் இப்போ என்னென்னா சவுத் இந்தியாவில் நிறையா பேர் வந்து ஃபார்மிங் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்கள தான் வந்து ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆல் தே வேர் நாட் யூசிங் மெட்டல் இன் த பிகினிங் ஆஃப் த மெட்டல் ஏஜ் தேவ் எவிடன்ஸ் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் ப்ரான்ஸ் ஆக்டிவ் ஃபேக்ட்ஸ் பை த எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் மில்லியன் மில்லினியம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் ஏஜ் ஆரம்பித்தோன்னே எல்லோரும் மெட்டல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல ஆனால் இந்த செகண்ட் எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் மில்லினியம் பிசி குள்ளே நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காப்பர் ப்ரான்ஸ் எல்லாம் ஸோ செவரல் ப்ரான்ஸ் அண்ட் காப்பர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பீச் டெரக்கோட்டா ஃபிகரன்ஸ் அண்ட் பாட்ரி வேர் ஃபவுண்ட் இன் பையம்பள்ளி இன் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த பையம்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நிறையா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க லைக் இந்த இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஸோ இந்த சால் கொலத்திக் ஏஜ் இஸ் ஃபாலோட் பை ஐஎன் ஏஜ் இப்போ சால் கொலத்திக் ஏஜ் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ அது மெட்டல் ஏஜில் வந்து சால் கொலத்திக் முடிச்சிட்டோம் அடுத்த ஐயோன் ஏஜ்னு ஒன்று வருது ஐயோன் இப்போ தான் வந்து வந்திருக்கு ஸோ ஐயோன் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ரெஃபர் டு த வேதாஸ் ஸோ இந்த வேதாஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஐயோன் வந்து ரொம்ப மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அவங்களோட டெக்ஸ்டில் ஸோ இந்த ஐயன் ஏஜ் ஆஃப் சதர்ன் பெனன்சுலா இஸ் ஆஃபன் ரிலேட்டட் டு மெகாலித்திக் பரியல்ஸ் ஸோ சதர்ன் சதர்ன் பெனன்சுலா இருக்குல்ல சதர்ன் இந்தியாவில் அங்கே வந்து மெகாலித்திக் பரியல்ஸ் என்னென்னா வித் த யூஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்டோன்ஸ் ஸோ மைக்ரோனா குட்டி மெகானா பெருசு ஸோ மெகாலத்திக் மீன் லார்ஜ் ஸ்டோன் த பரியல் பெட்ஸ் வெ கவர்ட் வித் தி ஸ்டோன்ஸ் இப்போ ஒரு யாராவது ஒருத்தவங்க பரி பண்ணுறாங்கன்னா சைடில் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டோன்ஸை வச்சு தான் அது அவங்கள பரி பண்ணுவாங்க ஸோ சச் கிரேவ்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஃபவுண்ட் இன் சவுத் இந்தியா சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மெகாலத்திக் சைட்ஸ் ஆர் ஹல்லூர் அண்ட் மஸ்கி இன் கர்நாடகா ஸோ மெகாலத்திக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹல்லூர் அண்ட் மஸ்கி இன் கர்நாடகா நாகார்ஜுன கொண்டா இன் ஆந்திர பிரதேஷ் அடிச்சநல்லூர் இன் தமிழ்நாடு ஸோ இதுதான் Black and red pottery, iron artifacts such as hooves and sickles and small weapons were found in the burial pits. So, they were found in the burial pits. So, they were found in the burial pits. So, they were found in the small weapons, hooves and sickles. That's it. ஹரப்பன் கல்ச்சர் ஸோ இப்போ ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஆர் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஆர் ஹரப்பன் கல்ச்சர் ஆர் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ இப்போ என்னென்னா த ஏர்லி எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் இன் த இண்டஸ் வேலி வ டன் அட் ஹரப்பா ஸோ இப்போ ஹரப்பா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க வெஸ்ட் பஞ்சாபில் அண்ட் மோகன்ஜரா மோகன்ஜடாரோ இன் சிந்த் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க போத் பிளேசஸ் ஆன் அவுன் பாகிஸ்தான் ஸோ ஹரப்பா மோகன்ஜடாரோ எங்கே இருக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ரெண்டு இடமுமே வந்து பாகிஸ்தானில் தான் இருக்குது ஸோ த ஃபைண்டிங்ஸ் இன் தீஸ் டூ சிட்டிஸ் ப்ராட் லைட் டு சிவிலைசேஷன் ஸோ இது தான் சிவிலைசேஷன் அப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து இது இந்த எக்ஸ்கவேஷன் தான் காட்டியிருக்கு இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கால் த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிவிலைசேஷனை வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணி எடுத்தக்கப்புறம் இதுதான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதே மாதிரி சிவிலைசேஷன் அந்த வேலியை இண்டஸ் வேலியை விட்டு தள்ளியும் நிறையா பிளேஸில் அதே மாதிரி இருந்திருக்கு ஆனால் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் வந்து இண்டஸ் வேலிங்கிறத இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் மாற்றிட்டாங்க அடுத்து ஆல்சோ இட் ஹேஸ் கம் டு பி கால் த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் ஏன் வந்து ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்னா ஏன்னா ஹரப்பாவை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க ஆஃப்டர் த நேம் ஆஃப் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் சைட் ஹரப்பா அடுத
லார்ஜர் சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹெக்டர்ஸ் இருந்தால் அது லார்ஜர் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த மோகன்ஜடாரோ அப்படிங்கிறது இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த இண்டஸ் சிட்டிஸ் இண்டஸ்டில் கண்டுபிடிச்ச சிட்டிஸில் மோகன்ஜடா தான் ரொம்ப பெருசு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் ஹெக்டர்ஸ் இருந்தது அடுத்து பார்ட் டூ வந்து இதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ